Ti è mai successo di sentire ogni giorno in una serie tv, un film o un video su YouTube in italiano alcune espressioni idiomatiche che non riesci a tradurre o che comunque non capisci come usare? Beh, allora oggi vediamo 5 delle espressioni idiomatiche più comuni che usiamo sempre in italiano. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Io mi chiamo Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Prima di iniziare questo video, voglio ricordarti che se ti piacciono i miei contenuti e vuoi rimanere sempre aggiornato su quello che pubblico e anche ricevere alcuni contenuti extra, ho da poco lanciato una nuova newsletter a cui puoi iscriverti cliccando sul link in descrizione. La prima espressione che ho pensato per voi è mi raccomando, mi raccomando. Vediamo subito un esempio. Ciao mamma, io esco, ci vediamo più tardi. Mi raccomando, non fare tardi. Ciao mamma, io esco, ci vediamo più tardi. Mi raccomando, non fare tardi. In questo caso la mamma sta raccomandando il figlio, dicendo al figlio, anzi quasi obbligando il figlio a tornare a casa presto, a non fare molto tardi. Quindi, come puoi vedere, in questo caso il significato di mi raccomando è dire a qualcuno, ma quasi ordinare a qualcuno, di fare o non fare qualcosa. Vediamo un'altra frase. Mi raccomando, non dimenticare di fare gli auguri a tuo papà. Mi raccomando, non dimenticare di fare gli auguri a tuo papà. In questo caso il significato è molto simile alla frase precedente. Stiamo raccomandando, dicendo, quasi obbligando quella persona a fare gli auguri al papà, o meglio a non dimenticare di fare gli auguri al papà. E ora vediamo l'ultima frase. Ricordati di comprare il latte, mi raccomando. Ricordati di comprare il latte, mi raccomando. In questo caso usiamo mi raccomando da solo ed è forse un po' più difficile da tradurre, almeno in inglese. L'idea però è sempre la stessa, stiamo raccomandando, ricordando, quasi obbligando quella persona a non dimenticare di comprare il latte. Molte volte però potrete sentire mi raccomando anche da solo in una frase. È molto comune in italiano, quindi adesso che conosci questa espressione cerca di aprire le tue orecchie e ascoltarla. Cerca di concentrarti quando senti questa espressione e capire quale potrebbe essere il suo significato, così puoi iniziare ad usarla anche tu. Ora passiamo alla seconda espressione di oggi, che forse conosci o comunque hai già sentito molte volte. Figurati. Figurati. Questa espressione è molto semplice. Vediamo un esempio. Grazie mille per il regalo, sei stato molto gentile. Figurati. Grazie mille per il regalo, sei stato molto gentile. Figurati. Come puoi vedere, figurati è una semplice alternativa a prego, nessun problema, quindi una risposta a grazie. In realtà però possiamo dire la frase precedente anche in un altro modo. Guardiamo questo esempio. Grazie mille per il regalo, sei stato molto gentile, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Ed è questa la nostra terza espressione di oggi, ci mancherebbe ci mancherebbe. Il primo significato di ci mancherebbe che voglio dirti è semplicemente un'alternativa a prego, figurati, è la stessa cosa. Ed è come nell'esempio che abbiamo visto in precedenza. Ci mancherebbe però ha anche un altro significato in italiano. Vediamo questo esempio al ristorante, dove io chiedo una cosa al cameriere. Potrei avere un altro calice di vino? Certo, ci mancherebbe. Potrei avere un altro calice di vino? E il cameriere risponde. Certo, ci mancherebbe. Certo, ci mancherebbe. In questo caso il cameriere sta usando l'espressione ci mancherebbe per essere molto gentile con noi e semplicemente sta dicendo certo, è ovvio che puoi avere un altro bicchiere di vino, ovviamente. 
Quindi semplicemente ci mancherebbe, viene usato quando vogliamo essere gentili e quando vogliamo dire che è ovvio che posso fare quella cosa per te, quando una cosa è ovvia. Vediamo un altro esempio con un uso simile ma comunque leggermente diverso da quello precedente. Qui stiamo chiamando al parrucchiere, ma quando chiediamo un appuntamento per un giorno ci rispondono così. Martedì siamo completamente pieni, mi dispiace molto. E allora tu per essere gentile puoi dire no, no, ci mancherebbe, possiamo provare un altro giorno. No, no, ci mancherebbe, possiamo provare un altro giorno. Quindi in questo caso cosa significa ci mancherebbe? Qui io sto cercando di essere gentile con la persona che mi ha risposto e sto dicendo non ti preoccupare, non è colpa tua, non devi dispiacerti del fatto che martedì siete pieni, possiamo provare un altro giorno. E quindi è come dire è ovvio che non è colpa tua, non c'è bisogno di scusarsi. Questo uso di ci mancherebbe è davvero molto molto comune in italiano, lo usiamo tantissimo e se lo userai anche tu in questo modo sembrerai proprio un italiano nativo. Ma ci mancherebbe ancora un altro uso in italiano. Adesso vediamo un esempio di una conversazione tra una mamma e un figlio e il figlio dice alla mamma mamma ho finito i compiti e la mamma risponde ah, ci mancherebbe. Mamma ho finito i compiti, ci mancherebbe. Cosa significa ci mancherebbe in questo caso? Beh, qui la mamma, un po' antipatica, devo dire, ha detto al figlio ci mancherebbe che hai fatto i compiti, è il tuo dovere, ovvio che dovevi fare i compiti, non hai fatto niente di speciale. Quindi ci mancherebbe può essere anche usato per dire beh, è ovvio che tu hai fatto quella cosa, avresti comunque dovuto farla perché è il tuo dovere, è un tuo compito. Quindi sì, ci mancherebbe ha anche questa funzione. Quindi il mio consiglio è quello di aprire di nuovo le tue orecchie e sentire ci mancherebbe. Lo sentirai ovunque e piano piano capirai come usarlo al meglio e forse potrai anche incorporarlo nel tuo vocabolario. E adesso passiamo a un'altra espressione che usiamo tantissimo in italiano. Come no? Come no? Vediamo subito un uso di come no in contesto. Vieni con noi stasera? Come no? Vieni con noi stasera? Come no? In questo caso alcuni miei amici mi stanno chiedendo se voglio uscire con loro stasera e io certo che voglio uscire, ovviamente voglio uscire con loro. Allora rispondo come no. Quindi attenzione, anche se qui abbiamo la parola no in questa espressione, la risposta non è negativa, anzi è molto affermativa. Io sono molto contento di uscire con loro, ovviamente voglio uscire con loro. Quindi come no significa ovviamente. Vediamo un altro uso di questa espressione. Qui abbiamo una conversazione tra un ragazzo e la sua fidanzata e il ragazzo dice Amore, abbiamo vinto un viaggio gratis in Australia, ma la ragazza non ci crede e allora dice Se, come no, mi stai prendendo in giro come al solito. Amore, abbiamo vinto un viaggio gratis in Australia, se, come no, mi stai prendendo in giro come al solito. Guardate come è cambiata l'intonazione, non sono felice, non sto dicendo come no, ma sto dicendo se, come no. È diverso, totalmente diverso. In questo caso l'uso di come no è ironico, quindi significa sempre ovviamente, ma è un uso ironico, quindi dico se, certo, certo che abbiamo vinto un viaggio gratis in Australia, non ci credo. Capito? Questo è un uso di come no ironico. In realtà però come no può essere usato anche in senso letterale. Vediamo adesso una piccola conversazione tra un figlio e suo papà. Il figlio chiede al papà papà mi dai 50 euro per comprare un gioco? E il papà risponde no. E il figlio dice come no? Ma io lo voglio! Papà mi dai 50 euro per comprare un gioco? No. Come no? Ma io lo voglio! In questo caso l'uso di come no è molto letterale, lo usiamo perché non ci aspettavamo come risposta il no 
E quindi siamo un po' tristi. Quindi io sto usando come no per dire perché mi hai detto no, io voglio quel gioco, dovevi dirmi sì. Finiamo il video di oggi con un'altra espressione che inizia con come. Come mai? Come mai? Vediamo sempre un esempio in contesto in una conversazione tra due persone. Sono molto stanca oggi. Come mai? Ho lavorato tanto. Sono molto stanca oggi. Come mai? Ho lavorato tanto. In questo caso, come mai, come puoi forse già capire, significa semplicemente perché. Perché sei stanca? Perché ho lavorato tanto. Ora devi ricordarti due cose principali su come mai. La prima cosa è che come mai sì significa perché, ma è un perché un po' diverso. Infatti non è un semplice perché standard neutro, possiamo dire, ma è un perché che aggiunge un po' l'idea di stupore o di qualcosa che non ci aspettavamo. Forse la persona non si aspettava che quella ragazza, signora, fosse stanca e quindi chiede come mai? Sono stupito che tu sia stanca. Quindi aggiunge un po' quella sfumatura di stupore. Allo stesso tempo ricorda che come mai può essere usato solo nelle domande, mai nelle risposte. Infatti voi sapete che perché si usa in italiano nelle domande e nelle risposte, come mai no, solo nelle domande. Per farvi capire meglio l'idea di stupore, immaginate un bambino, un bambino piccolo, che sta guardando per la prima volta un'eclissi solare e quindi il cielo inizia a diventare scuro e allora lui chiede come mai è buio se è giorno? Come mai è buio se è giorno? Il bambino è molto stupito. Lui dice, beh, forse è mezzogiorno, è mattina, perché è buio? Lui ovviamente non sa ancora che cos'è un'eclissi, quindi è molto stupito e allora per questo motivo usa come mai. Spero di averti aiutato a capire come funzionano queste espressioni in italiano, ma in realtà ne ho anche altre, la lista è molto lunga, quindi se vuoi una parte 2 di questo video fammelo sapere qui sotto nei commenti. E se hai ovviamente alcune domande o vuoi provare a scrivere delle frasi e tradurre queste espressioni nella tua lingua, scrivile ovviamente qui sotto nei commenti. Va benissimo, ti ricordo se vuoi supportare il mio lavoro e se questo video ti è piaciuto di lasciare un bel mi piace perché questo mi aiuta tantissimo e iscriverti al canale per non perdere tutti i contenuti futuri. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia, ciao!